ஹாய் என்னோடய பேர் முத்து சோலைப்பன் வெல்கம் டு க்ரோ தமிழ் யூடியூப் சேனல் இந்த சேனலில் வீக்லி டூ டு த்ரீ வீடியோஸ் உங்களுக்கு போடுறோம் இது வந்து ஒன்லி ஃபார் எஜுகேஷ்னல் பர்பஸே தவிர இதில் எந்த விதமான டிப்ஸும் நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கல ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணதில் நம்ம வந்து இந்த டேர்ம்ஸ் வந்து அடிக்கடி வந்துரு கம் அக்ராஸ் பண்ணியிருப்போம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ஐஆர்ஆர் சிஏஜிஆர் அப்சல்யூட் ரிட்டர்ன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய டேர்ம்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் அண்ட் அந்த டேர்ம்ஸை பற்றி பார்க்கல நம்மளுக்கு நிறைய டவுட்ஸ் வரும் இது என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த வீடியோ ஸோ இதை பற்றி கவலைப்பட வேணாம் ஸோ அமை ஈஸியாக உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளோடு உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ இந்த வீடியோவில் எதெல்லாம் கவர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டெஃபினிஷன்ஸ் ஃபார் அப்சல்யூட் ரிட்டர்ன் சிஏஜிஆர் எக்ஸ்ஐஆர்ஆர் அப்புறம் வந்து இது மூணுத்துக்கும் உண்டான கம்பேரிசன் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதை எது எது எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் நாலாவது வந்து கடைசியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நம்ம ஸ்டாக் போர்ட்ஃபோலியோவில் எப்படி இதை அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ டெஃபினிஷன்ஸ் ஆஃப் அப்சல்யூட் ரிட்டர்ன் சிஏஜிஆர் எக்ஸ்ஐஆர்ஆர் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் அப்சல்யூட் ரிட்டர்னுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக்கான ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டிருக்கீங்க அதுக்கு உங்களுக்கு என்ன ரிட்டர்ன்ஸ் கிடச்சிருக்கு இதுதான் வந்து அப்சல்யூட் ரிட்டர்ன் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கேல்குலேஷன் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணுன்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து ஒரு மூணு வருஷம் கழித்து பார்க்கல அது ஒன்றரை லட்சமாக வந்து மாறி இருக்குது அப்படிங்கும் போது என்னோடய ரிட்டர்ன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது எனக்கு வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் கிடச்சிருக்கு இது தான் அப்சல்யூட் ரிட்டர்ன்ஸ் இந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எப்படி கிடச்சிருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான கேல்குலேஷன் அதாவது வந்து எப்படி அப்சல்யூட் ரிட்டர்ன்னா என்னென்னா அது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும்னா நம்மளோட கரண்ட் அதாவது இன்றைக்கி டேட் அதோ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட இன்றைக்கி டேட்டோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது போடணும் ஒன்றரை லட்சம் மைனஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணும் ஒரு லட்சம் இது ரெண்டுத்துக்கும் ம ஒன்றரை லட்சம் மைனஸ் ஒரு லட்சம் போடையில் வர அமௌண்ட்டு டிவைடட் பை இன்வெஸ்டட் அமௌண்ட் விச் இஸ் ஒன் லேக் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இது போடையில் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து சிஏஜிஆர் சிஏஜிஆர்னா என்ன காம்பவுண்டட் ஆனுவல் க்ரோத் ரேட் இப்போது இந்த அப்சல்யூட் ரிட்டர்னில் நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா ஒரு லட்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் மூணு வருஷம் கழித்து ஒன்றரை லட்சம் இருக்குது அப்போது நம்ம வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கிடச்சிருக்குன்னு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் பட் இந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுங்கிறது வந்து எப்போவுமே அதே கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் அதாவது அஞ்சு வருஷம் கழித்தும் அதே ஒன்றரை லட்சம் கிடச்சாலும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் ரிட்டர்ன்ஸ்னு காமிக்கும் பத்து வருஷம் கழித்தும் ஒன்றரை லட்சம் கிடச்சிருந்தாலும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் காமிக்கும் பட் ஆனால் நம்மளுக்கு லாஜிக்கலாக நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் எந்த ஒரு காமன் மேனாக இருந்தாலும் தெரியும் மூணு வருஷத்தில் வந்து ஒரு லட்சம் போட்டது மூணு வருஷத்தில் ஒன்றரை லட்சம் ஆகிறது பெட்டராக இல்லை அஞ்சு வருஷம் கழித்து ஒன்றரை லட்சம் ஆகிறது பெட்டராங்கிறது நம்மளுக்கு ஈஸியாக வந்து தெரிய வரும் ஸோ மூணு வருஷத்தில் வரது தான் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது அதுக்கு நம்ம எப்படி அதை கேல்குலேட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்பதான்ிவைடர் ஒன் டிவைடட் பை எவ்வளோ இயர்ஸுக்கு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் மூணு வருஷமா அஞ்சு வருஷமா ஆறு வருஷமா அப்படின்னு ஸோ ஒன் பை நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ இதை போட்டுட்டு இதுக்கு வர வேல்யூ வந்து கேல்குலேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து என்ன எக்ஸாக்டாக வந்து தெரியும் ஸோ இப்போ நம்ம இதே எக்ஸாம்பிளுக்கு வருவோமே ஒரு லட்சம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து மூணு வருஷம் கழித்து ஒன்றரை லட்சமாக மாறி இருக்கு ஸோ இப்போ இங்கே எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை லட்சம் டிவைடட் பை ஒன் லேக் பவர் ஆஃப் ஒன் டிவைடட் பை த்ரீ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் இல்லையா ஸோ ஒன் டிவைடட் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஸோ இதை போட்டு பார்க்கல என்ன பர்சன்டேஜ் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் பர்சன்ட் வந்து காம்பவுண்டட் க்ரோத் ரேட் வந்து கொடுத்துருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இதே கேல்குலேஷன் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்து எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் கழித்து ஒன்றரை லட்சம் ஆயிருக்குன்னா அப்போ எவ்வளோ நம்மளுக்கு க்ரோத் ரேட் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி போடணும் அங்கே நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸில் த்ரீக்கு பதில் ஃபைவ் போடணும் போட்டுட்டு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணால் எயிட் பாயிண்ட்
இவ்வளோ வருஷம் கழித்து எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்க்குறோம் இப்போது அதே வந்து நம்ம வந்து மாத மாதம் அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே வரோம் இல்லை மாதம் மாதம் வித்ட்ரா பண்ணிக்கிட்டே வரோம் அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட்டு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு மந்த்து ஸோ அதோட ரிட்டர்ன்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா சிஏஜிஆர் வச்சு நம்ம அதை பண் கண்டுபிடிக்க முடியாது சிஏஜிஆர்ங்கிறது ஒரு ஃபிக்ஸட் அமௌண்ட்டு இல்லை ஒரு லம்சம் அமௌண்ட்டுக்கு தான் வந்து பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டூல் வருது எக்ஸ்ஐஆர்ஆர் எக்ஸ்ஐஆர்ஆர்னால் என்னென்னா எக்ஸ்டெண்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் ஸோ இந்த ஃபார்முலா போட்டு தான் நம்ம வந்து மந்த் ஆன் மந்த் அதாவது இந்த 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 மாதிரி கால்குலேஷன் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸ்ஐஆர்ஆர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் மாதம் மாதம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க சிப்பு மாதிரி போடுறீங்க இல்லை டிஃப்ரெண்ட் டேட்ஸில் ரேண்டமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க இல்லை லம்சம் போடுறீங்க கொஞ்சம் இடத்துல வந்து கேப் போட்டுட்டு திடீர்னு இது பண்ணுறீங்க என்ன சொல்கிறது சிப்பில் போகிறீங்க இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி காம்பினேஷனில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க இல்லை டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸில் வந்து ரிடீம் ரெடம்ஷன் பண்ணுறீங்க அதாவது பணத்தை வந்து நீங்கள் வெளியே எடுக்கிறீங்க மாதம் மாதமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுக்கிறீங்க இல்லை ரேண்டமாக வந்து ஒரு மாதம் ஒரு அமௌண்ட்டு இன்னொரு மாதம் வேறு அமௌண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இல்லை வந்து லம்சமாக எடுக்கிறீங்க இந்த மாதிரி எப்படி எப் என்ன மாதிரி பண்ணாலுமே வந்து அதுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் எவ்வளோ ஆயிருக்குன்னு கேல்குலேட் பண்ணணும்னா இந்த எக்ஸ்ஐஆர்ஆருங்கிற ஃபார்முலா போட்டு தான் வந்து கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த எக்ஸ்ஐஆர்ஆருக்கு உண்டான ஃபார்முலா போட்டு பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் எக்ஸல் ஷீட்டில் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொன்னால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த நீங்கள் இப்போ ஸ்க்ரீனில் வந்து பார்ப்பீங்க இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பதாயிரம் போட்டிருப்போம் அப்புறம் ஒரு மூணு மாதம் கழிச்சு ஒரு ஐம்பதாயிரம் இந்த மாதிரி வந்து மூணு மூணு மாதம் கேப்பில் வந்து நம்ம ஐம்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரமாக வந்து போட்டிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை லட்சம் வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இப்போ நீங்கள் கிட்ட அந்த ரெண்டு லட்சம் வந்து இன்றைக்கி டேட்டில் ட்வெண்ட்டி எயிட் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸாக வந்து மாறி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போது இதுக்கு வந்து நம்ம எப்படி வந்து கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா சிஏஜிஆர் போட்டு பண்ண முடியுமான்னு பார்த்தீங்கன்னா முடியாது ஏன்னா வந்து டிஃப்ரெண்ட் மந்த்ஸில் வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் சின்ன சின்ன அமௌண்ட்டாக ஸோ இதுக்கு சிஏஜிஆர் போட்டு கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ நம்ம ஏற்கனவே என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸ்ஐஆர்ஆர் ஃபார்முலா போட்டு தான் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எக்ஸ்ஐஆர்ஆருக்கு என்ன ஃபார்முலா எக்ஸலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எக்ஸலில் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் ஈக்குவல் டுன்னு போட்டுட்டு எக்ஸ்ஐஆர்ஆர் ப்ராக்கெட்டில் வேல்யூ கமா டேட் அப்புறம் கமா அப்புறம் வித்தின் இதில் வந்து கெஸ் ஸோ இதுதான் வந்து அதோட ஃபார்முலா எக்ஸலில் போடுறது ஸோ இதில் வேல்யூங்கிறது என்னென்னா நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அந்த சாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஐம்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் ஒரு அஞ்சு வாட்டி போட்டிருப்போம் ஸோ இதெல்லாம் தான் அந்த வேல்யூ டேட்ஸ் என்னது அந்த மூணு மாதம் மூணு மாதம் கேப்பில் எந்தெந்த டேட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அதெல்லாம் டேட்ஸ் ஸோ இதை அப்படி அப்படியே செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ வேல்யூ ஒரு இடத்துல அந்த என்டையர் வேல்யூ செலக்ட் பண்ணிக்கணும் டேட் ஒரு இடத்துல என்டையர் டேட் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி கெஸ்ஸுன்னு இருக்குது கெஸ்ஸுங்கிறது என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த ஐஆர்ஆர் வந்து ஏன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கெஸ் பண்ணுறது தான் வந்து அதோட இது நம்ம அதுக்கு அந்த வேல்யூ எதுவும் கொடுக்கல அப்படின்னா எக்ஸல் வந்து டிஃபால்ட்டாகவே வந்து டென் பர்சன்ட் வந்து எடுத்துக்கும் ஸோ இது எப்படி நம்ம எக்ஸல் ஷீட்டில் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேட்ஸ்லாம் இருக்குது டேட் ஃபார்மேட்டில் போட்டுருணும் அந்த அதே மாதிரி இது இருக்குல்ல அமௌண்ட்ஸ் இருக்குல்ல என்னென்ன அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அதுவும் வந்து நம்பர் ஃபார்மேட்டில் போட்டுருணும் இல்லை ருபீஸ் ஃபார்மேட்டில் போட்டுணும் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் ஆன் டேட் இன்றைக்கி டேட்டில் ட்வெண்ட்டி எயிட் செப்டம்பர் டேட் போட்டுக்கணும் இன்றைக்கி டேட்டில் அதோட வேல்யூ என்ன த்ரீ அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் வந்து வேல்யூ இருக்குதுன்னு இருக்குங்களேன் அப்போ வந்து அது மைனஸ் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் அப்படின்னு போடணும் ஏன் அப்படி சொல்கிறனா அப்படி போட்டால் தான் அது வந்து ஃபார்முலா வந்து கரெக்டாக வந்து இதுவாகும் ஸோ எந்தெந்த டேட்லலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அது ப்ளஸில் இருக்கணும் வேல்யூ எந்தெந்த டேட்லாம் வித்ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் இல்லை வித்ட்ரா பண்ண போகிறோமோ அந்த டேட்டு போட்டு வேல்யூ போட்டோன்னா இந்த ஃபார்முலா ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ஐஆர்ஆர் போட்டு இந்த என்டையர் வேல்யூ செலக்ட் பண்ணி என்டையர் டேட்டை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதோட எக்ஸ்ஐஆர்ஆரோட பர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே வந்து என்ன கிடச்சிருக்குன்னா ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் வந்து இதுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கிடச்சிருக்கு அப்படிங்க
மூணாவது ரிட்டர்ன்ஸ் பொறுத்தவரை அப்சல்யூட் ரிட்டர்ன்ஸுங்கும் போது பேர்லேயே இருக்குது ஒன்லி அப்சல்யூட் ரிட்டர்ன் என்ன ஆக்சுவல் ரிட்டர்ன்ஸ் அது மட்டும் தான் கிடைக்கும் சிஏஜிஆர் பொறுத்தவரை என்ன நம்மளுக்கு இயர் ஆன் இயர் என்ன நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிற வரைக்கும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண முடியும் பட் இது வந்து ஒன்லி ஃபார் லம்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டும்தான் இதே எக்ஸ்ஐஆர்ஆரில் வந்து லம்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் இயர் ஆன் இயர் எவ்வளோ கிடச்சிருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லை நம்மளுக்கு வந்து சிப்பு மாதிரி ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் மாதிரி போட்ட மந்த் ஆன் மந்த் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் நம்மளுக்கு எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் கிடச்சிருக்குன்னு நம்மளால் இதில் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் நாலாவது வந்து கேஷ் ஃப்ளோ பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா அப்சல்யூட் ரிட்டர்னாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி சிஏஜிஆராக இருக்கட்டும் கேஷ் ஃப்ளோ வந்து ரெண்டே ரெண்டு வாட்டி தான் வந்து பண்ண முடியும் ஒரு வாட்டி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது இன்னொரு வாட்டி எடுக்க போகிறது ஸோ இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற போது என்ன கேப் எவ்வளோ க்ரோத் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் பட் இதே எக்ஸ்ஐஆரில் மல்டிபிள் கேஷ் ஃப்ளோ எவ்வளோ வாட்டி வேணாலும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ வாட்டி வேணாலும் வித்ரா பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து நம்மளால் ஆவரேஜாக வந்து எவ்வளோ க்ரோ ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்மளால் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் லாஸ்ட்டாக வந்து கரெக்டான மெஷர் வந்து எதில் கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து லம்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்சல்யூட் ரிட்டர்னும் சரி சிஏஜிஆரும் வந்து கரெக்டான மெஷர் வந்து கிடைக்கும் நம்மளுக்கு என்ன க்ரோ ஆயிருக்கும்னு சொல்லிட்டு பட் ஆனால் ம மல்டிபிள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸோ இல்லை சிப்பாக இருக்கட்டும் இல்லை லம்சமாக இருக்கட்டும் எதாக இருந்தாலும் பார்க்குன்னா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ஐஆர்ஆரில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது கிடைக்கும் ஸோ கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா எது எப்போ யூஸ் பண்ணலாம் வென் டு யூஸ் வாட் இப்போ வந்து நம்ம அப்சல்யூட் ரிட்டர்னாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி காம்பவுண்ட் அண்ட் ஆனுவல் க்ரோத் ரேட்டாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வந்து எப்போ பண்ண முடியும்னா நம்ம ஒரு லம்சமாக ஒரு அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் ஓவர் த இயர்ஸ் அதாவது சில வருஷங்கள் கழித்து சில மா சில வருஷங்கள் கழித்து நம்ம வந்து எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்குன்னு சொல்லி கேல்குலேட் பண்ணால் அதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணலாம் இதே நம்மளுக்கு வந்து மல்டிபிள் பாயிண்ட்ஸில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய மந்த்து இல்லை ரேண்டமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை ரேண்டமாக எக்ஸிட் பண்ணியிருக்கோம் பணத்தை வித்ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அப்போ வந்து இந்த எக்ஸ்ஐஆர்ஆர் ஃபார்முலா போட்டு தான் நம்ம வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து கேல்குலேட் பண்ண முடியும் அப்போது அந்த இடத்துல எக்ஸ்ஐஆர்ஆர் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதே எப்படி ஸ்டாக் போர்ட்ஃபோலியோக்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ஐஆர்ஆர் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இது எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னா இப்போ அதே தான் நீங்கள் எந்தெந்த டேட்டில் நீங்கள் ஷா உங்களோட அந்த கம்பெனியோட ஸ்டாக் வாங்கியிருக்கீங்க என்ன வேல்யூக்கு வாங்கியிருக்கீங்க இது அப்படியே போட்டுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டிஃப்ரெண்ட் டேட்ஸில் வாங்கியிருப்பீங்க டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூவில் வாங்கியிருப்பீங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ஆஸ் ஆன் டேட் இன்றைக்கி வந்து நம்மளுக்கு என்ன ரிட்டர்ன்ஸ் ஆகிருக்கு நம் நம்மளுக்கு என் எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும் இன்றைக்கி அதை விற்றோன்னா எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஸோ ஆஸ் ஆன் டேட் டேட்டை போட்டுட்டு ஆஸ் ஆன் டேட் அதோட ஸ்டாக்கோட வேல்யூ என்னோ அதை போட்டு மைனஸில் போட்டு அதோட வேல்யூ போடணும் அதாவது வித்ட்ரால் பண்ண போகிற மாதிரி வந்து அதை அசியூம் பண்ணி மைனஸ்ன்னு போட்டு அதோட வேல்யூ போட்டுட்டு எக்ஸ்ஐஆர்ஆர் ஃபார்முலா போட்டோம்னா எக்ஸாக்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும் அதை வச்சு நம்ம அந்த கேல்குலேஷன் வச்சு ஓகே விற்கலாமா வேணாமா இல்லை ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாமா அப்படிங்கிற டிசிஷனை நீங்கள் எடுக்கலாம் ஸோ டு கன்க்ளூட் எந்த ஒரு மெட்ரிக்ஸாக இருந்தாலும் அது கரெக்டாக வந்து மெஷர் பண்ணால் தான் வந்து நம்மளுக்கு அதோட ஆக்சுவல் பொட்டென்ஷியல் என்னங்கிறது தெரிய வரும் நம்ம கரெக்டான டிசிஷன் எடுக்கிறோமா இல்லையாங்கிறது அதை வச்சு தான் நம்மளுக்கு தெரிய வரும் அண்ட் ஸோ அதே மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஃபைனான்ஸில் எப்போவுமே அக்கௌண்டிங்கில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வாட் கெட்ஸ் மெஷர்ட் கெட்ஸ் மேனேஜ் ஸோ ப்ராப்பராக நம்ம எல்லாத்தையுமே மெஷர் பண்ணோன்னா தான் வந்து நம்மளால் வந்து எந்த ஒரு கரெக்டான டிசிஷனுக்கு வந்து அரைவ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த டெஃபினேஷன்ஸ்லாம் பார்த்து புரிஞ்சுட்ருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அண்ட் அகைன் டிஸ்க்ளைமர் என்னென்னா இது ஒன்லி ஃபார் எஜுகேஷன் பர்பஸ் இதில் எந்த விதமான டிப்ஸும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லலை ஸோ ஹோப் யூ லைக் த வீடியோ சி யூ பை Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.